the commission is happy to inform selvi janani strija has been selected for the appointment by direct recruitment of the post of agriculture officer at the department of tamil nadu agriculture extension service written examination 230.50 oral test 47.25 277.75 physically challenged illa kota la varudhu evlo 1% sir ore or seat dhan sir and or seat na eduthen sir ore or seat dhan physically challenged illa and or seat so வெங்கடேஷ் வெங்கடேஷ் பாத்தியா இவருக்கு முன்னாடி நீ என்ன கஷ்டம் கஷ்டம் கிடையா லூசு மாதிரி அவர் நான் எங்கே கூப்பிட்றவர் எங்கே பார்க்குறாரு ரெண்டு கண்ணும் சுத்தமாகவே பார்க்க முடியாது ஆனால் அவர் எவ்வளோ நம்பிக்கையோடு படிச்சுட்டு இருக்காரு தெரியுமா ரெண்டு வருஷமா போராடிட்டு இருக்காருங்க ரெண்டு வருஷமா போராடிட்டு இருக்காரு மைக்க வாங்கிக்கப்பா வெங்கடேஷ் ஹலோ சொல்ல ஹலோ சார் ஹலோ ஒரு பொண்ணு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சார் அவங்களும் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு தான் ஆர்த்தோ சரியா ஓகே சார் எதுக்கு சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட நானும் இதே மாதிரி வரணுங்க தான் சொல்கிறேன் நானும் படித்து இந்த மாதிரி வெற்றியால் வரணுங்க தான் சொல்கிறேங்க சார் நேற்று தான் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்திருக்காரு அடுத்து இன்னிலேருந்து டிஎன்பிசி கிளாஸ் வர சொல்லிட்டேன் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் சீக்கிரம் ஜெயிச்சு கண்டிப்பாக வருவார் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சில் ஒரு சீட்டு தான் எங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒன்றா ஆர்த்தோ ஒன்று 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 ஒரு ஒரு பர்சன்ட் தான் ஒரு சீட்டு எப்படி அந்தந்த கேட்டகிரியில் ஒரு சீட் இருக்கும் சார் அதுலேயும் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகிரிஸ் போடுறாங்க அதுலேயும் என்ன கம்யூனிட்டியில் வருங்க நீங்கள் எஸ்சி ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சருக்கு ஒரு சீட் தான் இருந்திருக்கு ஓவராலாக ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சருக்கு எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் த்ரீ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்டில் ஆர்த்தோ பிளைண்டு டெஃப்னு ஒன்று ஒன்றா பிரிப்பாங்க அப்புறம் அதில் கம்யூனிட்டி வைஸ் அப்புறம் அதில் உமன் வைஸ் அப்படி பிரிக்கும் போது இவங்க கம்யூனிட்டிக்கு ஒரே ஒரு சீட்டு தான் இருந்திருக்கு அந்த ஒரு சீட்டை இவங்க எடுத்திருக்காங்க நல்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி வெங்கடேஷ் எடுத்துணும் சரியா சரிங்க சார் என்ன கொஞ்ச நாள் கிளாஸ் வராம வாய்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல உனால இல்ல சார் கண்டுபிடிச்சிருங்க சார் நீ அந்த பக்கம் திரும்புற ஆப்போசிட்டா திரும்புறியே நீ கொஞ்ச நாளா கிளாஸ் வராம உனக்கு அந்த ரிசெப்ஷன் குறஞ்சிருக்கு அப்படி இல்ல சார் இந்த ஸ்பீக்கர் இந்த சவுண்ட் வச்சு தான் சார் கேட்டேன் ஸ்பீக்கர் பார்த்து திரும்புறா பாத்தீங்களா ஸ்பீக்கர் அங்க என்ன சவுண்ட் வருது நான் இங்க இருக்க انا ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் நீ யோசிச்சு பாரு நீலாம் கஷ்டம்னு சொல்றதுக்கு சுத்தமா சொல்லவே கூடாது புரிதல்ல எது கஷ்டம் உனக்கு போய் இவங்கள இப்படி படிக்கும் போது உனக்கு எது கஷ்டம் எல்லாருக்கும் உனக்கு புரிதல்லையா கஷ்டம் சொல்லாமல் ஜெயிக்க மட்டும் பாரு புரியுதா வெங்கடேஷ் இவங்க பேசுகிற வரைக்கும் அப்படியே உட்காரு அப்படியே உட்காரு ஆ அவ்வளோதான் சூப்பர் பிளீஸ்மா இவ்வளோ நின்று பேச முடியாது ரொம்ப நேரம் அதனால உட்காந்து பேசுகிறாங்க தப்பா அடுத்து என்னோட பேர் ஜனனி ஸ்ரீஜா நான் திருச்சி தான் நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படித்தேன் எங் என் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி தான் பாஸ்ட் அவுட்டு எங்களுக்கு முடிஞ்ச உடனே ஏஓ எக்ஸாம் வந்துருச்சு நான் அப்போ எக்ஸாம் எழுதும் போது நான் ஜஸ்ட் அட்டன் மட்டும் தான் பண்ணேன் எனக்கு கிளாஸ் பண்ணலாம் ஒன்று கவனிச்சியா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் ஆவரேஜ் ஏஜ் டுவெண்ட்டின்னு வந்துருச்சுங்கிறேன் டுவெண்ட்டில நீ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணா இந்த பேரு செட்டில் ஆகிற நீ வந்தவங்களை யாருமே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படி சொல்ல பாருங்க அந்த எனர்ஜி இருக்கும் போதே அடிச்சிடுறாங்க அது இந்த இந்த வயசுல தான் அந்த எனர்ஜி இருக்கும் அந்த எனர்ஜி இருக்கும் போது சாதிச்சிருங்க விட்டுறாதீங்க புரியுதா எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்ததுக்கப்பா நான் 
செக் ஆன்சர் வந்து செக் பண்ணும் போது எனக்கு தெரியும் இந்த கட் ஆஃப்க்கு வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்காது இந்த மார்க்குக்கு வந்து கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா ரெண்டே ரெண்டு சீட் இருந்துச்சு ஜென்ரலில் ஒரு சீட் இருந்தது உமனில் ஒரு சீட் இருந்தது ஸோ அந்த சீட் வந்து எனக்கு கிடைக்குமான்னு எனக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியாது நான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு குரூப் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் லா லாஸ்டாக வந்துட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் வந்து எப்போதுமே எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க ரிசல்ட் வந்தப்போ கூட நான் பார்க்கவே இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டு உங்களோட நம்பர் இருக்குது அப்படி சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ நான் வந்துட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல நான் இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணும்போது நான் திருச்சிங்கிறனால எனக்கு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் திருச்சியில் வந்து என்ஆர் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு திருச்சியில் மட்டும் இல்லை ஓவராலே வந்து என்ஆர் தான் பெஸ்ட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ அதுவும் இல்லாம சார வந்து நான் சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் அது எப்படின்னா லோக்கல் சேனல் சார் உண்மையா சார் சொன்னேன் சின்ன வயசுல இருந்து பண்ண என் வயசுல நினைப்பாங்க சார் ஒரு செவன்த் எயித்ல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேன் சார் இருக்கு பரவாயில்ல சொல்லுங்க சார் இல்ல சார் லோக்கல் சேனல்ல எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு கிளாஸ் எடுப்பீங்க சார் அதை நான் வந்து பாத்துருக்கேன் சார் அப்ப பாத்துட்டுல இருந்து உங்களை எனக்கு இப்படி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படி சொல்லி எனக்கு தெரியும் சார் இப்ப பெருசாகும் போது ஆனா ஜாயின் பண்ணும் போது எனக்கும் பயமா இருந்துச்சு சார் ஏன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சார் ரொம்ப திட்டுவாரு அடிப்பாரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு இம்போஷன் எழுத வைப்பாரு அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நான் இன்டர்வியூக்கு மட்டும் தான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்பவே நான் ரொம்ப பயத்தோட தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனா வந்துட்டு என்னால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் எந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்க எந்த இன்ஸ்டியூட்லுமே இன்டர்வியூவுக்கு வந்துட்டு இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கவே கிடையாது ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வேறு வேறு இன்ஸ்டியூட்டில் தான் படித்தாங்க ஆனால் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஆனால் ஒவ்வொரு வீக்குமே சார் வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்கள புதுசாக வர சொல்லி எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் எனக்கு வந்து எடுத்த எல்லா ஸ்டாஃப்ஸுக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்டர்வியூவுக்கு போகிறோம்னா அந்த பயம்னா வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் எப்படி நடந்துக்கிறோங்கிறது இருக்கும் அந்த பயம் வந்துட்டு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இங்க நடந்த இன்டர்வியூ எல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஏன்னா இங்க நிறைய இன்டர்வியூ வந்து ஆஃப் அன் அவர்லாம் நடந்தது அதனாலதான் என்னால ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் இன்டர்வியூ வந்துட்டு பேஸ் பண்ண முடிஞ்சது அத அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என் நான் வந்துட்டு எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு சிங்கிள் மதரா வந்துட்டு என்ன இது வரைக்கும் வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்காங்க ஸோ எங்க அம்மாவுக்கு தான் நான் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்க விரும்புறேன் கொஞ்சம் மாஸ்க் கேட்டு உங்களோட திருமுகத்தை மக்களுக்கு காட்டுங்கம்மா ம் போகும்போது போட்டுங்க மாஸ்க் என் என்னோட ஃபேமிலியில் வந்துட்டு எங்கள் அப்பாவும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் தான் ஆனால் வந்துட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்களோட இது முடிக்காமலே அந்த ஜாப் வந்து எங்களுக்கு வந்தது ஆனால் அந்த ஏஜில் எங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்போ வந்து எனக்கு தோணுச்சு நானும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ அது என் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருந்தது எனக்கு அக்கா இருக்கா அவளுக்கு அந்த தாட் கிடையாது ஆனால் எனக்கு இந்த தாட் இருந்தது அப்பா மாதிரியே எனக்குன்னு ஒரு சீல் வேணும் எனக்குன்னு ஒரு சைன் வேணும் அப்படி சொல்லி எனக்கு தோண்டிகிட்டே இருந்தது இப்போ வந்துட்டு நான் அதை வந்து எடுத்துட்டேன் அப்படி சொல்லி நினைக்கிறேன் இன்டர்வியூவில் வந்துட்டு நான் செகண்ட் ஸ்லாட் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு எல்லா ரீசனுமே வந்து சார் மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே உங்களுக்கு வந்து த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்கும் அது முடிச்சுட்டு எங்களை வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு எங்களை சிக்ஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் உட்கார வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க முக்கியமாக ஒன்று சொல்லணும் எனக்கு இங்கே மார்க் இன்டர்வியூவில் என்ன கொஷின் கேட்டாங்களோ அந்த கொஷின் மட்டும்தான் அங்கே இன்டர்வியூவில் வந்தது வேற எந்த கொஷினுமே எனக்கு கேட்கவே இல்லை ஸோ எனக்கு சொல்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருந்தது எனக்கு அந்த செகண்ட் ஸ்லாட் வரதுக்கான ரீசன் என்னென்னா நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பதட்டம் ஆயிட்டேன் அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் பார்த்து பேசல அதை எல்லாத்தையும் பார்த்து பேசணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனால் நான் அதை பண்ணலை எனக்கு அதனால நான் வெளியில வரும்போதே தெரியும் எனக்கு செகண்ட் ஸ்லாட் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்லாட் தான் வந்தது ஒரு இதே எனக்கு தேர்ட் ஸ்லாட் வந்துனா கண்டிப்பா இந்த வேலை எனக்கு கிடைச்சிருக்கவே கிடைச்சிருக்காது நம்மளோட ஒவ்வொரு மார்க்கோட வேல்யூமே கவுன்சிலிங்ல போயிட்டு ஒரு மார்க்ல போய் வரவங்களை பார்க்கும் தான் நமக்கு அந்த பெயின் என்னங்கிறது தெரியும் ஸோ நீங்க படிக்கும் போதே வந்துட்டு நிறைய மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த பயம் வந்து உங்களுக்கு இருக்காது எனக்கு வந்துட்டு அந்த பயம் இருந்தது கிடைக்குமா கிடைக்காதா சொல்லிட்டு நீங்க எடுக்கும் போதே நிறைய மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்காது நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா அவ்வளவு மார்க் எடுப்பீங்க ஏன்னா சார் வந்து உங்களுக்கு கைடன்ஸ் பண்றாங்க
என்ட்ரிக்குள்ளே போகும்போது வணக்கம் வைக்கிறதுன்னு ஒன்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்ல அது அங்கே எப்படி இருந்துச்சு வணக்கம் வைக்க முடிஞ்சுதா முடியலையா சார் வணக்கம் வைக்கிறதுக்குலாம் டைம் இருந்தது சார் உள்ள வர சொல்லிட்டு கேட்லாம் ஓப்பன் பண்றதுக்கு நமக்கு கிடையாது சார் அவங்க தான் ஓப்பன் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ வணக்கம் வைக்கிறதுக்குலாம் இருந்தது சார் வணக்கம் சொன்னா அவங்களும் சொன்னாங்க சார் எப்படி வணக்கம் சொன்னீங்க நீங்க எஸ்பெஷலி சார் கை கை கூப்பி தான் சார் வணக்கம் கை கூப்பி தான் வணக்கமா குட் மார்னிங்கா குட் ஆஃப்டர்நூன்னா வணக்கம் தான் சார் சொன்னேன் நீங்க அப்படிதான் சொல்லணும் சொல்லி சொல்லீங்க சார் சொல்லுங்க வணக்கம் தான் தமிழ் வணக்கம் தான் குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் தமிழ் வணக்கம் தான் இல்ல சார் தெளிவாயிட்டாங்க எல்லாரும் தமிழ்ல வணக்கம் சொல்றா டைமிங் குட் மார்னிங் தான் குட் குட் ஆஃப்டர்நூன்னா குட் ஈவினிங் அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல 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 சார் அதுல அது ரொம்ப कंफ्यूज कंफ्यूज ஆகும்னு சொல்லிட்டு தான் சார் உங்ககிட்ட நாங்க கேட்டிட்டே இருந்தோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் கடைசில ஆனா வந்து வணக்கமே நீங்க வச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஃபிக்ஸா சொன்னீங்க சார் சோ நாங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி தான் சார் பண்ணோம் அந்த குழப்பம் வந்துச்சுனா வணக்கம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்ற வணக்கம்னா எந்த டைம்ல சொன்னாலும் ஓகே தானே அது ரெண்டு கை கூப்பி சொல்லணும் சொன்னீங்களா எஸ் சார் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணாங்க சார் அவங்களும் வந்துட்டு வணக்கம் சொல்லிட்டு உட்கார சொன்னாங்க சார் அவங்க அவங்க கை கூப்பி இல்ல இல்ல சார் இப்டி தல எஸ் சார் வாயில சொன்னாங்க போய் உட்கார நின்ன பிறகு உட்கார சொன்ன பிறகு உட்கார்றது அத உட்கார சொல்லும்போது தான் சார் டேக் யுவர் சீட் னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் சார் உட்கார்ணும் அது அதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் யுவர் செல்ஃப் சொன்னாங்க சார் எனக்கு வந்து मोस्टली எல்லா क्वेश्चनமே அக்ரீல இருந்து தான் சார் கேட்டாங்க அந்த क्वेश्चन எல்லாமே இங்க கேட்டது மட்டும் தான் சார் கேட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் சார் இருந்தது அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல இருந்து எனக்கு எந்த क्वेश्चनமே வரல சார் நான் இன்டர்வியூ வராம இருந்தேன்னா கண்டிப்பா அந்த எந்த क्वेश्चनக்குமே நல்ல ஆன்சர் பண்ணிரவே முடியாது சார் கிளாஸ் இங்க வராம இருந்திருந்தா சூப்பர் 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 இப்போ நீங்க எத்தனை परसेंट परसेंटेज எவ்வளவு ఫిజికల్ ఎజ్ 75 సర్ 75 ఎస్ సర్ நல்ல நடக்குறீங்களே ఎస్ సర్ ஆனா ఫస్ట్ வாங்கும்போது 75 போட்டு தான் சார் கொடுத்தாங்க without the stick அதெல்லாம் இல்லாம நடப்பேன் சார் ஆனா வந்துட்டு ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது ரொம்ப பேலன்ஸ் இருக்காது சார் அது மட்டும் இந்த ஜாப்க்கு நீங்க சூட்டபிள் ஆன இத கேட்டங்களா ఫిజికల్ ఎజ్ இல்ல சார் அந்த மாதிரி எதுவும் கேட்கல சார் நீங்க ఫిజికల్ ఎజ్ అనేది உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா saree போட்டுறேன் சார் ஆனா தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது சார் ரெக்கார்ட்ல இருக்கும்ல ஆனா அந்த மாதிரி क्वेश्चंस எதுவும் கேட்கல சார் எதுமே கேட்கல தெரிஞ்ச நீங்க ஃபீல்ட் எப்படி போவீங்க வயல்ல எல்லாம் படி பாப்பீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வரல உங்களுக்கு எஸ் சார் பட் எப்படி இருந்தாலும் கோட்டான் ஒன்னு இருக்கு கொடுத்து தான் ஆனோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி क्वेश्चंस வராதது அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு எஸ் சார் கான்ஃபிடன்ஸ் பிரச்சனை வராம இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் கேட்ட கேள்விகளை சில இது அதுல நீ எதை தடுமாறுனீங்க அந்த மாதிரி சார் தடுமாறற மாதிரி क्वेश्चंस கிடையாது சார் ஏனா எனக்கு இங்க மார்க் நிறைய அட்டெண்ட் பண்ணனாலே இந்த இந்த क्वेश्चंसக்கு இந்த இந்த ஆன்சர் தான்னு சொல்லிட்டு நல்லா எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது சார் சோ நான் தடு தடுமாறவே இல்ல சார் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போனேனே ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு சார் டேட் ஆஃப் பர்த்டே மாத்தி சொல்லிட்டேன் சார் அப்ப தடுமாறவே இல்ல நீங்க சார் அதுக்கு அப்புறம் அது தப்பா சொன்னதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் क्वेश्चनல இருந்து ஃபுல்லா கண்டினியூசா பதில் சொல்லிட்டே இருந்தா சார் அவங்க கேட்டுட்டே இருந்தாங்க சார் 30 क्वेश्चंस கிட்ட வந்து என் கண்டினியூசா கேட்டுட்டே இருந்தாங்க சார் அது 15 मिनिट्स தான் சார் ஆனா வந்து क्वेश्चंस வந்து வந்துட்டே இருந்தது சார் ஒரே டாபிக்ல இருந்து உள்ள இருந்து உள்ள இருந்து வந்துட்டே இருந்தது சார் டேட்டா பர்த் மாத்தி சொன்னதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஒன்னு ஒன்னு சொல்ல சார் அந்த சார் சிரிச்சிட்டே டென்ஷன் ஆவாதீங்கமா அப்படினு சொல்லாங்க சார் இல்ல அவங்க கேல டேட்டா பர்த் இருக்கு எஸ் சார் அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நம்மள பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் சார் இருக்கு அப்பனா ஃபிசிக்கல் சவாலஜ் இருக்கும் தானே அவங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த क्वेश्चंस ஓகே வெரி குட் சூப்பர் ஆ தன்னம்பிக்கை இருந்தா வெற்றி தேடி வரும் நீ உனோட கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராத எவ்வளவுதானே அவங்க கடமையை செஞ்சாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆபீசரா இருக்காங்க நீங்க இத ஒரு இத இத நீ கண்டுகாம இந்த பிரச்சனையை கண்டுகாம நீ நல்ல ஃபீல்டுக்கு எல்லாம் போய் நல்லா வொர்க் பண்ணனும் சார் கண்டிப்பா சார் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி vehicles எல்லாம் இருக்கு எஸ் சார் அதெல்லாம் பயன்படுத்துங்க எஸ் சார் சரியா ஓகே சார் ப்ளீஸ் மாரியப்பன் சார் சொல்வார் நினைக்கிற சஜஷன் இவங்க எப்படி வேலை செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு இது முடிச்ச உடனே கொடுக்குறேன் சொல்லுங்கமா பேசுங்கமா அவையில் அமைஞ்சிருக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் என் என் பிள்ளை போல இங்க அமைஞ்சிருக்கும் வருங்கால அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது எனக்கு இரண்டாவது பொண்ணு மொத பொண்ணு நல்லா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்ல ஆனா அவங்களுக்கு எந்த குறைபாடும் இல்ல அவங்க சிஏ பைனல் வந்துட்டாங்க இவங்க பிறக்கும் போது அவங்க அப்பா என்னைக்கு இவங்க பிறந்த உடனே டாக்டர் என்கிட்ட சொல்லல
பில்டிங் எல்லாமே பிஹெச்எல்லோடது எய்டட் ஸ்கூல் நான் வேலை பார்க்குறது இவங்க அம்மா எங்கள் வீட்டில் சொ அவர் எங்கே எங்கே அவருன்னு கேட்டேன் ஆனால் எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அவர் குழந்தைய பார்த்தோடனே மனசு சரியில்லை போல ரொம்ப நல்ல பர்சன் எங்கள் வீட்டுக்கார் எங்கள் அப்பா வெளியில் போயிட்டார் கொஞ்சம் சினிமா நிறையா பார்ப்பார் அவருக்கு மைண்டு சரியில்லை ஏதோ பார்க்க போயிட்டார் போல் எனக்கு எட்டரை மணிக்கு பிறந்த குழந்த ஏழரை நைட்டு ஏழரை மணிக்கு தான் தெரியும் நான் ஒரு கால்னு சொன்னாங்க டாக்டர் சரி ஒரு கால் தானே சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறமே டாக்டர் போன பிறகு தான் அம்மா நீ அழுவக்கூடாது உனக்கு ஃபிட்ஸ் வந்துடும் தான் சொல்லலை ரெண்டு காலுமே அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டேன் மெதுவாக அந்த மேலே போட்டிருந்த அந்த துண்டை தூக்கிட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப வெல் செக்க செவேர்னு இருந்தது அந்த பொண்ணு பிறக்கும் போது அவங்க சொன்னாங்க ரோஸ் கலரில் இருக்கு உன் பொண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரர் ரொம்ப நேரம் கழித்து நைட்டு ஒம்பது மணி இருக்கும் வந்தார் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெளியே வாக்கிங் மாதிரி போகலாம் வரியா அவர் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் அஸ்டண்டாக வேலை பார்த்தார் பத்திரப்பதிவு துறையில் எனக்கு அவருக்கு ரொம்ப ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் அவர் என்னை விட பன்னெண்டு வயசு பெரியவர் எல் வெளியில் கூப்பிட்டு வந்து வாக்கிங் மாதிரி போனார் நீயும் என் குடும்பத்தை நல்லா தான் பார்க்குற நானும் உன் குடும்பத்தை நல்லா தான் பார்க்குறேன் யார் தர்மம் கேட்டாலும் நீயும் செய்கிறேன் நானும் செய்கிறேன் பாக்கெட்லேருந்து இப்படி எடுத்து என்னவே மாட்டார் அப்படியே கொடுப்பார் ரெண்டு பேருமே நல்லது தான் செய்கிறோம் நமக்கு ஏன் இப்படி ஒரு குழந்தைய கடவுள் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் என்னை கேட்டால் எனக்கு என்ன தெரியும் எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் ஏதோ சொல்லுவாங்கல்ல நல்லவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி குழந்த கிடைக்கும்னு ஏதோ ஏதோ ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் பிறஞ்சுன்னா அந்த குழந்தைய அவங்க எப்படி பார்த்துக்குவாங்க ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க அவங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியாது நம்ம எப்படியாவது கொண்டு வந்துடலாம் நீங்கள் ஏன் அதை பற்றி இது பண்ணுறீங்கன்னு ஆனால் உனக்கு இருக்கிற தைரியம் எனக்கு இல்லை எனக்கு மனசே சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னார் அதை பற்றி ஒன்றும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு எங்கள் மாமியார் எங்கள் மாமியார் மடியில் நான் படிப்பேன் அந்தளவுக்கு எங்கள் மாமியாருக்கு எனக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வீட்டில் நான் கல்யாணம் பண்ணி போய் நாலு கொழுந்தனாருக்கு கல்யாணம் பண்ணேன் நாத்தனார் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தேன் நாத்தனாருக்கு கல்யாணம் பண்ணேன் இவ்வளோ தூரம் செஞ்சும் கடவுள் நமக்கு சரி இருந்தாலும் அது ஆறே நாள் தான் நேராக டிச்சார்ஜ் ஆனவனே நேராக டாக்டரு டாக்டர்கிட்ட தான் கூட்டிகிட்டு போனார் அதுக்குள்ளே எனக்கே தெரியாமல் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தார் சாலை ரோட்டில் விஜயராகவன் ஆர்த்தோ அவர் தான் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு திருச்சியில் கொண்டு போனோம் ஆறு நாள் தான் போய் படுக்க வச்சவனுமே காலை அப்படி எடுத்தார் வீச்சின் கத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் உடனே வெளியே போங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதில் இருந்து கட்டு இங்கே வந்து கட்டு ரெண் மாவு கட்டு போ ஃபஸ்ட்டு குச்சி வச்சு கட்டினாங்க சரியாகலை அப்புறம் மாவு கட்டு போட்டாங்க சரியாகலை அப்புறம் இரும்பு மாதிரி போட்டு அந்த கட் இரும்புலையே தான் இருக்கும் அந்த ஷூ மாதிரி அந்த பொண்ணு அதுலேயே தான் குப்பரிக்கும் அதுலேயே தான் செவுத்த பிடிச்சிக்கிட்டு நடக்கும் நாங்கள் யாரும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் அவர் கரூரில் இருக்கார் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் வருவார் நான் ஏர்போர்ட்டு வீடு லால்குடி ஸ்கூலு அங்கேருந்து ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோமீட்டர் லால்குடியிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் காலையில் ஏ அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு எல்லாத்துக்கும் சமைச்சு வச்சுட்டு ஏழரை மணிக்கு கிளம்புனேன்னா திரும்ப நான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஏழு மணி அவன் அது வரைக்கும் பார்க்க முடியாது வந்தவனே தூக்கி மடியில் வச்சுக்கிட்டு கண்ணீர் அப்படியே கொட்டும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு உடம்பு முடியாமல் போச்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணேன் அதுவும் என்னை எல்லோரும் கேட்பாங்க நீ எவ்வளோ இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கேன்னு கரெக்டாக எட்டாவது வந்துச்சு காலையில் ஆஃபீஸ் போனார் பாடியாக தான் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தோம் பிரெயின் ஹேமரேஜின்னு சொன்னாங்க டாக்டரு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க உங்கள் வீட்டுக்காக இருக்க முடியலை இது எட்டாவது அது பன்னெண்டாவது படிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு ஒரு நாள் கேப்பு அடுத்த நாள் அதுக்கு ஃபிசிக்ஸு ப்ராக்டிக்கல் அந்த கேப்பில் தான் அவர் இறந்தார் இது உடனே என்ன நான் சரின்னு ஸ்கூல்லேருந்து ஃபோன் பண்ணவும் ஹெச்எம் என்ன சொன்னாங்க சரி நீ உடம்பு உடனே கிளம்பி நீ போ அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் உடனே கிளம்பி போயிட்டேன் அங்கே போனோன்னே அன்கான்சியஸாக இருந்தார் என்னட்ட என்ன சொன்னோம்னு நினச்சார் ரொம்ப ரொம்ப பாசமாக இருப்பார் என்ன சொன்னோன்னு நினச்சாருன்னு எனக்கு தெரியல சரி வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாச்சு ஆம்புலன்ஸ் வச்சு நான் தம்பியை கூட்டிகிட்டு போனேன் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லோரும் என்னை கேட்டாங்க ஏன் நீ மனசுக்குள்ளேயே அழுகிற வெளியில் நீ அழுக வேண்டியது தானே வாயை திறந்து ஏதாவது அழுக அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருந்த எல்லோரும் சொந்தக்காரவங்க தெருவில் இருந்தவங்க எல்லோரும் சொன
இருக்கிறது இந்த இந்த பொண்ணு எனக்கு பெரிய பொண்ணை பற்றி கூட பிரச்சனை இல்லை இதை எப்படி கரை சேர்ப்பேன் ஆனால் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே அவருக்கு அடிக்கடி மயக்கம் வருது வீட்டில் வந்து சொல்லவே இல்லை அவர் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு சொன்னார் நான் அநேகமாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் இல்லை இது மூணு மாதம் தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை ஆனால் ஜனனியை நீ எப்படி கரை சேர்க்க போகிறேன்னு நினச்சா தான் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குன்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் மரம் வச்சவன் தண்ணி ஊற்றுவான் கண்டிப்பாக நான் கரை சேர்த்துருவேன் நீங்கள் உங்கள் ஆத்மா வந்து எங்கே இருந்தாலும் அவரை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் அவருக்கு தைரியம் என்னமோ இப்போ நீ தான் சொல்கிற நான் அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் நான் என் உயிரை விடுவேன் நான் சாகும்போது நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு ஆனால் அவர் ஆஃபீஸ்லேயே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் இது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுது டென்த்து முடிச்சுது நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மார்க்கு அப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுது தொள்ளாயிரம் மார்க் வாங்குச்சு என்ன குரூப் சேர்க்குறதுன்னு எதுவுமே தெரில எனக்கு ஃபிஷரிங் சேர்க்கணும்னு ஆசை சரின்னு அப்புறம் அங்கே போய் கேட்டோன்னா அவங்க சொன்னாங்க ஃபிஷரிங்னா போட்டில் போகணுமா நீங்கள் கடல்லாம் இறங்கணும் அந்த மீனவர்களோட இவங்க மிங்கில் ஆகி அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் இவங்க இது பண்ணணும் இவங்க பொம்பளை பிள்ளையாக இருக்குது மாற்றுத்திறனாளியாக வேறு இருக்காங்க கலைஞருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தான் ஊனமுற்றோருன்றத மாற்றுத்திறனாளின்னு மாற்றினது அவர் தான் ஏன்னா நான் எங்கள் பாப்பாவை கேட்பேன் என் பாப்பா உன்னை யாராவது நொண்டின்னு சொல்லி கிண்டல் பண்ணலல்ல அம்மா இது வரைக்கும் என்னை யாரும் அப்படி சொன்னதே இல்லை நீ ஏன் கண்டதையும் நினச்சிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி பாப்பா சொல்லும் மாற்றுத்திறனாளி ஏதோ ஒரு திறமை இருக்குன்றது அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இப்படி ஒரு பேர் அவர் வச்சாருன்னு கூட நான் நினச்சிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சிச்சு ப்ளஸ் டூ முடித்தவொன்னே காலேஜ் சேரணும்னுச்சு சரி அக்ரிக்கு போடுறமானுச்சு இருபது பேர் செலக்ட் ஆனாங்க அதில் அவங்களோட டிசபிலிட்டியை வச்சு ஆறு பேர் செலக்ட் ஆனாங்க அந்த காலேஜ் சேர்த்து விட கூட நான் போகலை எனக்கு ட்ரைனிங் போட்டாங்க என்னால் நான் போகலை அவங்க எங்கள் வீட்டுக்காரோட தாய்மாமா பொண்ணு அவங்க பாண்டிச்சேரி அவங்க தான் கூப்பிட்டு போனாங்க ஆறு பேர் செலக்ட் ஆனாங்க அவர் கடைசியாக அந்த பொண்ணு போகும்போது டீனே எழுந்திரிச்சு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சிதம்பரம் டீனே எழுந்திரிச்சு வந்து கை தூக்கிட்டு மேலே வா அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனாங்க நாங்கள் கூட கிடைக்குமோ என்னமோன்னு இருந்தோமா அவள் ஜன்னனுக்கு கிடைச்சிச்சு உண்மையிலுமே அவள் லக்கு தாம்மா அப்படின்னு சரி அது முடிஞ்சிருச்சு படிப்பு முடிஞ்சிச்சு லாக்டவுன் முடிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த பரீட்சை ஏப்ரல் மாதம் எழுத போனதுக்கு மா அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குன்னு தெரியுமா நீ என்ன உன் டீச்சர் வேலை மாதிரி நினச்சியா நீ முடித்தோன்னு வேலைக்கு போயிட்டேன் நான்லாம் பாஸ் ஆக மாட்டேன் நான் போக மாட்டேன்னுச்சு நான் காலு கிட்ட போயிட்டேன் உனக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் நான் வணங்குற தெய்வம் என்னை கைவிடாது உனக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் நீ ஏவோவா ஆவ அந்த ஒரு நம்பிக்கை உனக்கு இருக்க இல்லையோ எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அது சொல்லிட்டு சரின்னு விடாம படிச்சிச்சு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்லாம் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எல்லாம் நிறைய அவங்கவுங்க படிக்கிற அந்த சென்டர்ல இருந்து என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அனுப்பி விடுவாங்க பேசுவாங்க ஸ்ரீஜானி இதை படி ஸ்ரீஜானி இதை படி எல்லாம் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க ஆனா நான் உள்ள போனா மட்டும் அது ரூம்க்கு போனா மட்டும் அம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ முதல்ல வெளியே நீ வந்தீன்னா ஏதாவது சொல்லுவ அப்படின்னு சொல்லும் இப்படியே கடைசியில் ரிசல்ட் வந்துச்சு செப்டம்பர் நான் ஸ்கூலில் விட்டு வீட்டுக்குள்ளே வந்தேன் வந்தோடனே வந்து என் முன்னுதான் என் பிடிச்சிது மா நான் ஒன்று சொல்லுவேன் சொல் சொல்லு அப்படின்னேன் மா நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் பாஸ் பண்ணிட்டியா நான் மூன்றரை மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் நாலரை மணிக்கெல்லாம் விளக்கி ஏற்றிடுவேன் ஒரு டம்ளர் பால் சாமிக்கு படைச்சிருவேன் அஞ்சு மணிக்கு சமைக்க ஆரம்பித்தேன்னா ஏழரை மணிக்கு வெளியில் போயிடுவேன் ஏன்னா நான் சமயபுரம் பஸ் சமயபுரம் வீடு சமயபுரம் பஸ் மெட்ராஸ் பஸ்ஸில் ஏறி நான் இங்கேருந்து பிஹெச்எல் போகிறதுக்குள்ளேயும் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிரும் நீ வந்து நுழைஞ்சவனே அம்மா நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சிது நான் சொ அப்போ என் பெரிய பொண்ணு பக்கத்தில் இருந்தது ஏ அப்பா ஃபோட்டோ மேலே இருக்குது பாரடி அப்படின்னுச்சு அப்புறம் அவங்க அப்பா ஃபோட்டோ மேலே ஹாலில் வச்சுருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு உங்கள் அப்பாவோட ஆசி ஆத்மா உனைய கண்டி உன்னை பற்றி தான் கவலையோடு இறந்தார் இப்போ நீ பாஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாரு பாஸ் பண்ணிட்டேனா வேலை கிடைக்கும்லாம் அர்த்தம் இல்லை இன்டர்வியூ போகணும் இன்னும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னுச்சு சரி நீ இன்டர்வியூ எங்கே போகணும்னு கேளுன்னு அது ஃப்ரெண்டு பவதாரணி நீங்கள் ஒரு பொண்ணு படிக்கிறாங்க அவங்க தான் நீ வா நீ சாரி இது அம்மா என்னார் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு தோணுது நீ என்ன சொல்லுவோம் இஷ்டம் நீ ஏதோ ஒன்று பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்புறம் பத்து ம அவங்க அக்கா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவா இன
சர்டிஃபிகேட் வாங்குச்சு வாங்கி நீங்கள் யாரும் வர வேண்டான்னு அவங்க ஃப்ரெண்டு கடலூர் அங்கே போச்சு இதே கொண்டு போய் நாளைக்கு ரிசல்ட் வருது அதனால் எதுவும் இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலன்னா நம்ம ஃபெயில் ஆக்கிடுவாங்களோன்னு அதுக்கு ஒரு பயம் எனக்கும் அந்த ஒரு பயம் இருந்துச்சு கொடுத்துச்சு அப்புறம் ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்போ ரிசல்ட் இப்போ ஜாயினிங் லெட்டர் வாங்கும்போதும் நான் போகலை எனக்கு அன்னைக்கு ட்ரைனிங் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு பத்து நாள் ட்ரைனிங் போட்டிருந்தாங்க அதில் ஒன்றாம் தேதி தான் இது எனக்கு பதினொன்றரை மணிக்கு ஃபோன் வந்துச்சு எங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடி இன்னும் மெட்ராஸ்லேருந்து ஃபோன் வரல ஃபோன் வரலன்னு அப்புறமே ஃபோன் பண்ணிச்சு அம்மா ஜனனி ஸ்ரீஜா ஏவோ பேசு ஜனனி ஸ்ரீஜா பாலசுந்தரம் ஏவோ பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சு நான் உடனே அமைதியாக இருந்தேன் என்ன அலூரியா இல்லை ஆனந்த கண்ணீரா ரெண்டுமே தான் அப்படின்னு சரி எதுவும் கேட்காத அஞ்சு மணிக்கு வைகை இருக்கு நாங்கள் திரும்பி வந்துடுவோம் வந்துட்டு நேராக உனக்கு சொல்கிறேன் நான் லெட்டர் வாங்கிட்டேன் வந்து உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிச்சு உண்மையிலுமே எனக்கு ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தாய்க்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எங்கேயோ பிறந்திருக்கீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா யாருன்னு கூட சாருக்கு தெரியாது அவர் இப்படி இன்ஸ்டியூஷன் வச்சு நடத்துகிறாரு ஆனால் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம உங்களெல்லாம் ஜெயிக்க நான் எப்படி போராடி நான் ஜெயிக்கணும் என் பொண்ணு ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு தாட்டோட என்னோட அதோட என்னோடய எதிரொழிப்பு தான் என் பொண்ணு அதுவும் அந்த நான் ஜெயிச்சிருவேன் ஜெய் அவங்க அக்காட்ட சொல்லி ஏய் உனக்கு முன்னாடி நான் வேலைக்கு போவேன் உனக்கு முன்னாடி நான் வேலைக்கு போவேன்னும் என் தம்பி சொல்லுவான் நீ இருபது வயசில் வேலைக்கு போயிட்டேன் பரவாயில்ல உன் பொண்ணு ஒரு மூணு வருஷம் அந்த படிப்பு எஸ்டன் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லுவான் நான் எதுவுமே எல்லாமே கடவுள் தான் நான் வணங்குற தெய்வம் என்னோட குல தெய்வம் உங்களுக்கும் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா சார் எந்த பிரதி நீங்க காசு கொடுக்குறீங்க அவர் இவர் தொழிலா நடத்துறதா நீங்க பார்க்காதீங்க அவர் ஒரு ஏணி நீங்க அது மேல ஏறி போகலாம் கலைஞர் சொல்லுவாரு கட்டுமரமாக நான் மிதந்திருப்பேன் என்னால ஏறி யாரும் சவாரி செய்யலாம் நான் கவிழ்ந்து விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதே போலதான் அவரு ஆமா என்ன காசை வாங்கிட்டு தானே சொல்லி தராங்க அப்படி நினைக்காதீங்க நம்ம நம்ம போடுற ஒவ்வொரு விதையும் இந்த பூமியில் முளைச்சி அது விருட்சமாக வரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் அவர் இந் இந்த இன்ஸ்டியூஷனை ஆரம்பிச்சிருப்பாரு வெற்றி உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் நீங்களும் என் பொண்ணு மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸராக இதே பாராட்டு விழாவில் எல்லாரும் கலந்துக்கணுன்றது என்னோட ஆசை நன்றி வணக்கம் குட்டி டாக்குமெண்ட்ரி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல ரொம்ப உணர்ச்சிகரமாக ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்கம்மா உண்மையில் நிறைய பேர் மனசில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஐயா இப்போ இவங்க எப்படி பணி புரிஞ்சா இவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த துறையில் எங்களது துறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை விரிவாக்கம் அப்படின்னு இருக்கு அந்த வேளாண்மை விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வட்டாரத்துலையும் வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் அப்படி இருக்கும் அந்த வேளாண்மை அலுவலர் இருப்பார் அந்த பணி கொஞ்சம் கடினமான பணி தான் அது இப்போ நான் இருக்கிறது நண்பர் சௌந்தரம் இருந்திருக்காங்க ஸோ அது கொஞ்சம் கடினமான பணி அது வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து திங்கள் முதல் வியாழன் வரை அவங்களுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த கிராமத்தில் போய் வேளாண்மை உதவி அலுவலர்கள் அங்கே பணிபுரிகிறார்களா தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துருக்கிறவங்களா அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து ஆய்வு பண்ணணும் ஸோ அந்த பணி வந்து உன்னால் முடியும் அப்படின்னா யூ கேரி ஆன் பிளேஸ் ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களில் வந்து ஆய்வகம் இருக்குது மண் ஆய்வகம் தண்ணீர் ஆய்வகம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து ஆய்வகம் சரிங்களா இந்த மாதிரி விதை ஆய்வகம் அப்படின்னு சில ஆய்வகங்கள் இருக்குது அதுலேயும் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸரை வந்து போஸ்டிங் போடுவாங்க அவங்களுடைய வேலை வந்து இவங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க டெக்னீஷியனை இவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் சூப்பரைசிங் பண்ணணும் சூப்பரைசிங் பண்ணிட்டு அவங்க பண்ணி கொடுக்கறது இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் சி இஸ் அப்பாயின்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இன் சாயில் டெஸ்டிங் லேப் அப்படின்னா அந்த டைட்ரேஷன் ஒர்க் எல்லாம் பார்ப்பாங்க அதில் கரெக்டாக என்பிகே எல்லாம் கரெக்டாக போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஒன்லி சைன் பண்ணும் அவ்வளோதான் வேலை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு அது உங்களுக்கே தெரியும் உழவர் சந்தையில் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இருப்பார் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு அஞ்சு அக்ரிக அஸ்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இருப்பாங்க அந்த பணி வந்து காலையில் நாலு மணிக்கு போகணும் நாலு மணிலேருந்து மதியம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் 
அட்லீஸ்ட் ஒரு பன்னெண்டு மணி வரை தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு காலகட்டமும் இருக்குது ஸோ இவங்க ஜனனி வந்து எதை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஏற்றுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நம்ம டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் ஏ அண்ணாதுரை அவர்களிடம் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து சார் நான் டிஸபிள்டார் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு எனக்கு வந்து நீங்கள் ஆய்வகத்தில் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் தே ரெடி டு கிவ் டெஃபினட்லி அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் நீங்கள் பேர் எடுக்கணும் ஒரு பாப்புலாரிட்டி ஆகணும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை திருப்பூர் மாவட்டம் ஊத்துக்குடி வட்டாரத்தில் நான் வேளாண்மை அலுவலராக பணியாற்றுகிறேன் ஏறத்தால் நாற்பத்தி ஒம்பது வருவாய் கிராமம் ஸோ எந்த கிராமத்தில் போய் மாரியப்பன்னா அவன் எல்லாம் சொல்லுவான் வந்து என்னன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஒரு துதிக்க இருக்கும் ஒரு தந்த இருக்கும் அப்படி சொல்லாம என்ன யானை என்ன அந்த மாதிரி தான் விவசாயிகளுக்கு அப்டேட்டுக்கு டெக்னாலஜி நான் வந்து கத்துக் கொடுப்பேன் ஈவன் பிளான்டிங்ல இருந்து ஃபெர்டிலைசர் அப்ளிகேஷன் டிப்ரிகேஷன் வந்து கற்றுக் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி பணியும் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறத பொறுத்து இருக்கு தட் இஸ் டே விஷ் அண்ட் மோர் ஓவர் ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த இப்போ ஏவோ ஆனவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா யாரையுமே உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் சென்டரில் தான் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க மேக்சிமம் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ரியலி திரும்ப என்ஆர்ஐ வந்து குரூப் ஒன் ஆஃபீஸில் ஆகும் ஏன்னா இப்போ உங்கள் கையில் ஜாப் இருக்குது இப்போ உங்கள் கையில் ஜாப் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு கஷ்டம்னா என்ன என்னைக்கு வந்து அந்த ஆர்டர் கொடுங்கம்மா என்னைக்கு வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிச்சோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் கற்றுக்கிட்டது ஸோ என்னைக்கு இந்த ஆர்டரை வந்து கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிச்சுன்னா த டே இட் செல்ஃப் த டே இட் செல்ஃப் யுவர் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவர் கவர்மெண்ட் இது எனக்கு என்னுடைய சீனியர் சொல்லி கொடுத்தது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆர்டரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து பிஹெச்டி ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் அதை முடிக்கணும் என்னுடைய பிஹெச்டி ஏன்னா என்னுடைய எய்ம் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ப்ரொஃபஸர் ரேதர் தன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர் ஸோ இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு நான் மறுபடியும் டிரைவரோட பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்னை அவர் கூப்பிட்டார் அண்ணாமலைங்கிற ஒரு சீனியர் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் தம்பிக்கு பாப்பா யுவர் பீங் அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் இந்த ஆர்டர் எதோ யார் கொடுக்குறா எனி ஒன் யார் ரெக்கமெண்டேஷன் ஹூஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் எனி ஒன் சார் ஒரு போஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த போஸ்டிங் ப்ரொசீஜர் தெரியுமா பிஎன்ஆர் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு தெரியுமா பிஎன்ஆர் ஒரு செக்ஷன் இருக்கு சரியா ஸோ போஸ்ட் கிரியேட் ஆன உடனே பிஎன்ஆர் செக்ஷன்ல வந்து பர்சனல் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு அந்த செக்ஷனுக்கு போகும் அந்த செக்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க இது எல்லாம் மினிஸ்டர் எல்லாம் மினிஸ்டர் சிஎம் எல்லாம் போட்ட பிறகு கவர்னருக்கு வந்து அப்போ ஒப்புதலுக்கு போகும் ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்னர் யார் கேள்வி போட்டுக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் செகண்டரி போட்டுக்காரு பட் அவர் இஷ்டத்துக்கு போட முடியாது ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் கவர்னர் புரியுதுங்களா இப்ப ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் எல்லாம் யார் சீஃப் ரூமுக்கு கவர்னர் ஓகேவா வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு ஸ்லீவ்ஸ் டு பொலிட்டீஷியன் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ஆர்டர் இப்ப சப்போஸ் இவங்க வந்து ஜாயின் பண்ண விரும்பல இவங்க ஏவோ போ எனக்கு விரும்ப வேண்டையா ஏவோ போஸ்ட் வேண்டையா எனக்கு நான் குரூப் ஒன் சர்வீஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா இவங்களுடைய கன்சர்ன் இல்லாம இந்த போஸ்ட்ல இருந்து இவங்களை ரிமூவ் பண்ண முடியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சியோட சிஸ்டமே வேற புரிஞ்சுங்களா நீங்க பாட்டுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கி ஜோப்ல வச்சுக்கிட்டு நான் ஜாயின் பண்ண மாட்டேன்னு பூஜாண்டினா காமிக்க முடியாது உங்களுக்கு டைம் கொடுப்பாங்க இத்தனை தேதிக்குள்ள வந்து ஆப்டர் ரிப்போர்ட் ஒரு பாஸ் அப்படின்னு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணல எனக்கு இந்த வேலை வேண்டாம்னா நீங்க இதோட ரெசிக்னேஷன் எழுதி அனுப்பி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் புரியுதா இப்ப நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம் கண்ணீர் சிந்த படிக்கிறோம் 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 படிக்கிறோமே இதனுடைய வேல்யூ இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் இதுக்கு தான் இந்த கஷ்டப்படுறோம் புரியுதுங்களா ரைட் சோ அந்த மாதிரி இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லாரும் வந்து இப்ப வாங்கிருக்கீங்க ரொம்ப ஹாப்பி மை ஹார்டி கங்கிராச்சுலேஷன் டு சக்சஸர்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆபிசர்ஸ் பட் வாட் ஐ வாண்ட் டு விஷ் யூ வாட் ஐ வாண்ட் டு சஜஸ்ட் யூ அப்படின்னா இப்படியே ஓடி போய் ஒரு குரூப் ஒன்னோ குரூப் டூ உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு அவ்வளவுதான் யான் பெற்ற இன்பம் இவ் வையகம் பெருகன்னு சொல்ல மாட்டோம் நான் வேணா என் நண்பர்
அப்படி இல்லை அப்படின்னா புட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஓடி போகும் புட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன ஒரு கலெக்டர் வந்தாருன்னா சலிட் அடிச்சு கல கவ திறந்துடுறான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் யாரும் திறந்துடுறாங்களா கிடையாது புரியுதா ஜஸ்ட் லைக் இன் டாக்டர்ஸ் ஒரு வெட்டினரியன் மாதிரி ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் மாதிரி நாங்களும் ஒரு டாக்டர்ஸ் வி ஆர் பிளான் ஃபிசிஷியன் சரிங்களா அதனால நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக சார் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு சார்பாக ஒரு ரெக்வஸ்ட்டு வாங்கி கொடுங்க சார் ஓகே விஷால் தி பெஸ்ட் விஷால் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ 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 கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருங்க வாங்கம்மா கடைசியா மித்தவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குற காசு இனிமே இதுக்கு அப்புறம் யார்கிட்டையும் வாங்க மாட்டேன் தெளிவாக இருந்துச்சு ஒரு சின்ன டாக்குமெண்ட்ரி இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லா நடக்கும் தேங்க்யூ